விஷயங்களை நம்ம கிரகிச்சு கொண்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தலைப்பு கரு மையம் கரு என்றால் என்ன மையம் என்றால் என்ன அது ஒரு சின்ன தெளிவு தேவை நமக்கு கரு அப்படின்னா வித்து இதுவே அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் இல்லை குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் கருன்னா வித்து கிடையாது கருன்னா முதல் ஆரம்பம் அப்படி அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெட்டவெளி அப்படிங்கிறார் மகரிஷி ஆனால் நாம் இங்கே பேசுகிற கருமயத்தினுடைய கரு இந்த உயிர் அதுதான் ஆக இந்த பிரபஞ்சத்தின் கட்டப்பட்ட அந்த கற்கள் என்னவென்றால் அணு துகள்கள் அதே மாதிரி இந்த உயிருள்ள இந்த உடம்பை கட்டப்பட்ட கற்கள் எது என்று பார்த்தால் உயிர் அணுக்கள் அல்லது மரபணுக்கள் அல்லது ஜீன்ஸ் அப்படிப்பாங்க ஆக அணு துகளை தாண்டி அணுவை கடந்து பேரணுவை கடந்து செல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற சிற்றறைக்கு வந்தால் தான் நம்ம கருவை பற்றி பேச முடியும் ஆக அதில் இந்த சொல்லக்கூடிய துகள்கள் எல்லாம் அடக்கம் இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பொதுவாக ஒரு விஞ்ஞான கருத்து என்னென்னா ஒரு ஃபோர்டீன் பில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் அகோ தேர் வாஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் தட் ஆப்பன் என்னப்பா என்னப்பா என்ன பண்ணு கேட்டால் அதுக்கு நம்ம ஆளுங்க பிக் பேங் பிக் பேங் பிக் பேங் அப்படின்னு என்னையா பிக் பேங் என்ன பெருவெடிப்பு என்றும் பாராத ஒரு பெருவெடிப்பு ஏன் அதை சொல்கிற இப்போ அதுலேருந்து தாயா வந்தது அது பிரபஞ்சமே அந்த பெருவெடிப்பு கொள்கையில் பல கேள்விகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் பரவலாக விஞ்ஞானிகள் அதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்க கணக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு அதுக்கு தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆச்சுங்களா அப்படி பெருவெடிப்பு நடந்து பல கோடி வருஷங்கள் ஆன பிறகுதான் இந்த உயிரி அல்லது உயிர் அணு என்பது வந்தது அப்போ அது வரைக்கும் என்ன நடந்தது என்னென்னவோ நடந்தது நமக்கே தெரியாது அந்த உயிர் அணு அல்லது உயிரி அல்லது செல் எனப்பட்டது வந்தது அது தொடர்ந்து 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 ஒரு யார் ஒரு உயிர் இரண்டு உயிர் மூணு உயிர் நாலு உயிர் அஞ்சு உயிர் ஆறு அப்படி வர்றதுக்கே இன்னும் பல கோடி வருஷங்கள் ஆச்சு அவ்வளோ ஈஸியாக வரல அது அப்போது அதெல்லாம் என்ன ஆயிருக்குன்னு நினச்சி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம உடலில் பல கோடி கணக்கான செல்கள் இருக்கின்றன இது மறுக்க முடியாது இல்லை 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 அப்படிலாம் கிடையாது அப்படி சொல்லுவீங்களா விஞ்ஞான நிறைய இதை பார்த்தா இருக்கு ஆனால் இந்த செல்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு கான்டாக்ட் நீங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தொடர்பு இருக்கு அத்த மாமாவுக்கு தொடர்பு இருக்கு ரைட் மாமனார் மாமியாருக்கு தொடர்பு இருக்கு நண்பர்கள் தொடர்பு இருக்கு வேலையில் தொடர்பு இருக்கு வெளிநாட்டில் தொடர்பு இருக்கு சந்தைப்படுத்துதல் மார்க்கெட்டிங்கில் தொடர்பு இருக்கு சர்வீஸில் தொடர்பு இருக்கு இப்போ தொடர்பு இல்லாதவங்க யார் யாரும் கிடையாது அதுபோல் இந்த கோடிக்கணக்கான செல்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பிலே இருக்கிறது அந்த தொடர்பு எவ்வளவுன்னா நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அது ஈக்குவலாக இருக்கு இந்த தொடர்பு இன்னைக்கு நேற்று வந்ததில்ல ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ பிக் பேங் 
அங்கேருந்து வந்தது நம்மளால் இமேஜின் கூட பண்ண முடியாது ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னவா இருப்பீங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா இல்லை ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு முன்ன நீங்கள் என்னவா இருந்தீங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த பதிவுகள் எல்லாம் அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் அந்த அறிவு எல்லாமே இங்கே இருக்கு அதான் மகிழ்ச்சி சொல்வார் மனித சரித்திரத்தின் பெட்டகம் இந்த கருமை ஆக கரு எப்படி இந்த செல்ஸ் பற்றி பேசும்போது செவல் டிவிஷன்ஸ் பற்றி பேசுவாங்க ஒரு செல்லு ரெண்டு செல் ஆகுது ஏன் ரெண்டு செல் ஆகணும் அப்படி இருந்துட்டு போக வேண்டியதானே அப்படி இல்லை அதில் என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு செல்லும் நீண்ட நாட்கள் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கு இம்மார்டாலிட்டி அப்படிமாங்க அதை தான் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு இறப்பே இல்லாத ஒரு வாழ்வு அப்படின்னு செல்லு வாழுது உங்கள் தோல் மேலே இருக்கிற செல்கள் வயசு ஏழு வருஷம் ஒவ்வொரு ஏழு வருஷத்துக்கு இந்த தோலை செல்லு மாறுது மூலையில் இருக்கிற செல்லுங்கள்லாம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே வர்றதே இல்லை ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டால் அது செல்லோட திமுறுங்கிறான் எனக்கு தான் திமுறு செல்லுக்கு என்ன திமுறு வயசு ஆக ஆக மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான்னா ஏடே எனக்கு எல்லாம் தெரியண்டா நீ ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்காத எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எப்போ ஒருத்த எல்லாம் தெரியும் சொல்கிறானோ அவனுக்கு அந்த மூளையில் வரக்கூடிய செல்கள் நியூரான்ஸ் வர்றதே இல்லை அப்படியே தொடர்ந்து போச்சுன்னு வச்சிங்களேன் ஐம்பது வயசில் அவனுக்கு ஒரு வியாதி வரும் வியாதி இல்லை அது கண்டிஷன் அல்சாய்மர் பார்க்கின்சன்ஸ் இதோ ஒன்று பேர் வைக்கிறானுங்க நம்மளாம் பேர் வைக்கிறது கில்லாடி ஆச்சே முத்தமிழ் காவலர் ஒரு பேர் வச்சிருவோம் செந்தமிழ் செல்வர் அப்படி ஒரு பேர் வச்சிருவோம் பல வண்ண கலைஞர் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைப்போம் இல்லையா புரட்சி தலைவர் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறது நம்மளாம் கில்லாடிங்க அதே மாதிரி மெடிக்கல் சயின்ஸில் கூட பேர் வைக்கிறது அவங்க கில்லாடிங்க ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுபோல் இந்த ஒரு பேர் வச்சாங்க ஆக இந்த ஒரு செல் ஒரு நியூரான் ஒன்று எடுத்துங்களேன் அது வளருது அது எந்த கண்டிஷனில் வளருதுங்கிறது முக்கியம் நம்ம கொஞ்சம் பேரை பார்த்து சொல்வோம் ஏண்டாம அப்படி பண்ணுறான் வை டஸ் இ பிஹேவ் த வே இ பிஹேவ் வளர்ப்பில் பிழை சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குது வளர்ப்பில் அதுபோல் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் கண்டிஷன் ஃபண்டமெண்டலி வி ஆர் பார்ன் டு வின் பட் வி ஆர் கண்டிஷன் டு ஃபெயில் அப்போவே சொல்லிட்டா வாத்தியார் மாடு மேய்க்க தாண்டா லாய்க்கு ஒரு வாட்டி சொன்னால் பரவாயில்ல ரெண்டு வாட்டி சொன்னால் பரவாயில்ல ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொன்னால் அப்புறம் நான் நம்ப வேண்டியிருக்கு கரெக்டா நான் மாக்கு மாடு மேய்க்க வேண்டியது தான் அது போல் ஜெயிக்க பிறந்தவன் நான் என்னை நீங்கள் தோற்கடித்து விட்டீர்கள் I have been conditioned to lose. How did it come? There are many psychological reasons. If you can, you can. If you can't, you can't. 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 They said, முடியும் என்றால் முடியாது படியும் என்றால் படியாது அர்த்தமே வேறு தான் அர்த்தமெல்லாம் வேறு தான் அகராதியும் வேறு தான் 
நம்ம கொஞ்சம் பேர் அப்படி கண்டிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உனக்கு பிடிக்கும்னு நினச்சி நான் கொண்டு வந்தா உனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்றேன் நான் கேட்குறேன் நேற்று பிடிச்சத அது நேற்று இது இன்னைக்கு அந்த வகையில் மனிதனுடைய மனம் எண்ணம் சிந்தனை மாறுவதால் அதை பற்றி ஒரு விஞ்ஞான கணக்கு போடுவது கஷ்டமாகிறது இருப்பினும் மகரிஷி நமக்கு இந்த கருமைய கணக்கு கொடுத்துருக்கார் அதில் நம்ம சில தெளிவுகள் பெறலாம் கரு என்றால் வளர்வது கரு என்றால் தன்னுடைய கருத்தை பிறருக்கு தந்து மடிவது ஒன்று நீ வாழ் ஒன்று கொடுத்துரு இப்போ எனக்கு எங்கள் அம்மா அம்மா தந்தாங்க இல்லை எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் வெறுங்கையோடு வரல அவங்களுடைய பதிவு இருக்கே கிட்டேன் அதனால தான் எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லாமலோ எங்கள் அப்பா சொல்லாமலோ பால் எப்படி குடிக்கணும்னு தெரியுது யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தாங்களே எனக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ கரு என்பது வளர்வது அல்லது தன்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் தன்னுடைய அறிவை தந்து பிரிவது ரைட் இது ஃபண்டமெண்டலி ஒன் இஸ் இம்மோர்டாலிட்டி செகண்ட் ஒன் இஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் இது ரெண்டு தான் மனுஷன் செய்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை டைனோசாரஸ் அழிஞ்சு போச்சு ஏ மனுஷன் அழிஞ்சு போய்டுவோம்னா ஒரு நாள் அழிஞ்சு போகலாம் சொல்ல முடியாது ஏன் அழியாமல் இருக்கிறான் கேட்டா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் வலியதே வாழும் ஆக இன்றைக்கு இன்றைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தப்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்வீங்க இல்லைன்னா போக வேண்டியது தான் அதுதான் தீத்துரும் அடுத்த பாயிண்ட் மையம் மையம்னா கொஞ்சம் பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வட்டம் போட்டால் நடுவில் ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதுதான் மையம் அது கிடையாது டாட்டா இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்றாங்க இப்போ டாட்டா இன்ஃபர்மேஷனோட மைய புள்ளி அது கிடையாது அது ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த உலகை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது கருமையம் இஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் சென்டர்னா ஒரு வளாகம் சென்டர்னா புள்ளி கிடையாது அந்த புள்ளிங்களை அப்படி எடுத்துட்டு வளாகம் அப்படி இதை வச்சுங்க அப்போ அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஏ ஏல ஆயிரத்தெட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குடா ஆதாம ஏவால் காலத்திலேருந்து இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியே இருக்கு பட் எனக்கு அந்த ஆதாம ஏவல்லாம் நினைவுக்கு வர்றது இல்லையே எங்கே இருக்குது நீ நோண்டணும் நீ தோண்டணும் நீ ஆழமாக சிந்திக்கணும் சிந்திச்சா ஆதமேவால் காலத்துக்கே போகலாம் உங்களை கொஞ்சம் பேர் ஒரு சினிமா பார்த்துருக்கலாம் அந்த படத்து பேர் லூசி எல்யூசிஒய் அதில் இந்த மூளையின் வேலையை பற்றி சொல்கிறாங்க மனிதன் மூளையை பத்து பர்சன்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறான் அதுக்கே இவ்வளவு தில்லாலங்கடி வேலை செய்கிறானையா இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணுவோம் சொல்ல முடியாது ஆனால் டால்ஃபின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிஷ் இருக்கு அது இருபது பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுதான் மூளை அதுக்கிட்ட ஒரு எக்கோலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி மூளையில் இருக்கு அதை வச்சு தூரத்தில் இருக்கிறத மனுஷனை விட ரொம்ப துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படியே மனுஷனுடைய மூளை அல்லது அந்த செரிபரல் ஆக்ஷன்பாங்க அது முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் ஆச்சுன்னா அவன் மக்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் ஐம்பது அறுபது பர்சன்ட் ஆச்சுன்னா இந்த மாஸ் அல்லது மேட்டர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் நல்ல காலம் அந்த ஊரும் போகல இது வரைக்கும் நாளைக்கு போகலாம் அது எப்படி வருது அப்படின்னா 
அந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வரை நடந்துள்ள சரித்திரத்தின் பெட்டகம் அல்ல இது பின்னால் வரக்கூடிய சரித்திரத்தின் பெட்டகமும் இங்குதான் இருக்கிறது டைம் இஸ் நாட் மூவிங் டைம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு சி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் டைம் உனக்கு அதுக்கு சான்ஸே கொடுக்கறது இல்லை ஐநூறுரூவா நோட் அடிக்கிற அதில் யார் போட்டா இருக்குது உன் போட்டா வருது நீ எம் போட்டா இருக்கு யார் போட்டா இருக்குது உங்களை பார்த்தா ஐநூறுரூபா நோட்டை பார்த்தது இல்லை மாதிரி தெரியுது யார் போட்டா பாருங்க அந்த ஆள் போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஆஃப் நேக்கெட் ஃபக்கீர் அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் எங்கள் தாத்தா பாட்டி அவங்க போட்டோலாம் வச்சு கும்பிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா என்னடா மரியாதை இருக்க நான் ஒத்துக்கிறேன் அதை வச்சு என்ன கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் நீ என்ன ஆகணும் அதை வச்சு கும்பிடு ஃப்யூச்சரில் என்ன வீடு கட்டணும் அதை வச்சு கும்பிடு ஃப்யூச்சரில் என்ன கார் வாங்கணும் அதை வச்சு கும்பிடு ஃப்யூச்சரில் என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அதை வச்சு கும்பிடு ஃப்யூச்சரில் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அதை வச்சு கும்பிடு ஃப்யூச்சரை பார்க்காம இவன் வண்டியை ரிவர்ஸ் கேர்லேயே ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தா எங்கே போய் சொல்லு ஆக மாற்றி யோசி அவ்வளவுதான் நான் சொல்கிறது பழைய ரூட்லேயே போனால் எங்கேயும் போக முடியாது அப்பா அம்மா போன ரூட்டு தான் போகணும் ஆக எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் கேரிங் ஏ ஹியூஜ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் யூ மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் அந்த வகையில் தான் இந்த நிகழ்வு இந்த பேச்சில் இருக்க போது எல்லாருமே கேள்வி கேட்கலாம் இந்த மாலை இல்லை கேள்வி நேரம் இருக்குது கேள்வியை பிடிச்சி வச்சுங்க என்ன என்ன இஷ்டம்னா நீங்கள்லாம் உண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்கணும் சாதாரண கேள்வியெல்லாம் கேட்காதீங்க அது பதில் சொல்கிற ஆள் அப்படியே திணறணும் அப்படி கேட்கணும் கேள்வி சரிங்களா நான் பேசுறது புரிஞ்சுதா இல்லையா நிறுத்திடலாமா ஓகே நான் நிறுத்த தான் செய்யணும் ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க பேசுகிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் பத்து நிமிஷம் கொடுக்குறேன் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெல் அடிப்பார் நம்ம தோப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பெல்லு தொடர்ந்து அடிப்பார் அடித்தா நிறுத்திடணும் நீங்கள் மொழி பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எந்த மொழியில் ஒன்றா பேசலாம் எங்களுக்கு எல்லா மொழியும் தெரியும் ஒரியா பெங்காலி நேபாளி ஆனால் ஹிந்தி மட்டும் பேசாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் ஹிந்திக்கு எதிரி தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜ் எது ஒன்றா பேசுங்க மோஸ்ட் வெல்கம் உங்கள் மனசில் இருக்கிறத பேசுங்க யாரும் பஞ்சவர்ண கிளி கிடையாது சொன்னதை சொல்லும் கிளி அது வேண்டாம் நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்க தான் நாங்கள் வந்துடும் அது அடுத்தபடியாக நன்னிலத்தை சார்ந்த திருமதி வாகேஸ்வர் அவர்கள் பேசுவார் நீங்கள் கோடியத்தில் பேசுகிறீங்களா உக்காந்து பேசுகிறீங்களா ஓகே தேங்க்யூ கொஞ்சம் பேருக்கு இவங்கள பார்த்தா ஓ லுக்ஸ் லைக் என் ஹவுஸ் வாய்ப்பியா இன்னும் இந்த கூட்டத்தில் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் பேச வைக்கிறானுங்க இவங்க சயின்டிஸ்ட் தானே பேச வைக்கணும் அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் இருந்தாலும் ஐடி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருந்தாலும் பெரிய அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய தாய் இப்படி பல வகையான ரோல் அவங்க இருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளக்கா பசங்க டபுள் ரோல் ட்ரிபிள் ரோல் இவங்க மல்டிபிள் ரோல் ஆக சாதாரணமாக இடம் போடாதீங்க சேரீ கட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னு எங்கிட்ட சொன்னாங்க நான் ஜீன்ஸ் போட்டு வரேன்னு நான் வேண்டாமா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஜீன்ஸ் பிடிக்காது படம் பிடிக்கும் ஆனால் நீ ஜீன்ஸ் நீ போட்டால் பிடிக்காது சாரீ கட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க கம்மியாக இடம் போடாதீங்க உங்கள் பேச்சை கேளுங்க 
ஓகே வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நம்ம மனுஷங்களாக பிறந்திருக்கிற எல்லாருமே எப்போவுமே இன்பமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுறோம் அதை நோக்கி தான் நம்ம எல்லாருமே ஓடிட்டே இருக்கோம் நம்மளோட தேடல் எல்லாமே எதுக்காக நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் நம்ம வசதியாக இருக்கணும் வாழ்க்கை வசதியை பெருக்கிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பொருள் ஈட்டுறதுலேருந்து எல்லா விஷயமும் செய்கிறோம் நீங்கள் செய்ய செயல் ஒவ்வொன்றத்தையும் கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் நான் இந்த விஷயத்தை எதுக்காக செஞ்சுருக்கேன் ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க அவங்க பாராட்டுவாங்கன்னு செய்கிறேன் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுனால எனக்கு இப்படி எல்லா வகையிலையும் பார்க்கும் பொழுது கடைசியாக மேலே 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 கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே போகும் பொழுது கடைசியாக என்ன விடை வரும் அப்படின்னா அதில் ஒரு இன்பம் இருக்குது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது அதுதான் கடைசியான பதிலாக இருக்கும் எந்த ஒரு செயலை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுதான் இந்த ஆனால் நம்ம தேடி போகிறது என்னவோ இன்பம் செய்கிற செயல் எல்லாமே அதை நோக்கி தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு எல் பல நேரங்களில் நமக்கு துன்பம் தான் வருது துன்பம் வந்தவொடனே என்ன சொல்கிறான் இப்போ ஏன் வந்தது எதுக்கு வந்தது தெரியல நம்ம செய்ய நினைக்கிறது எல்லாமே சந்தோஷத்துக்குனாலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் கஷ்டங்கள் வந்துடுது அப்போ இன்பம்னா என்ன துன்பம்னா என்ன இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது தான் அதுக்கான விளக்கம் கிடைக்கும் நமக்கு சரி இதுக்கான விளக்கத்தை நம்ம மகரிஷி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இன்பம் துன்பம் என்பது என்ன இவை இரண்டும் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றது என ஆராய்ந்தேன் இன்பமே இயற்கையிலே எங்கும் என்றும் எதிலும் நிறைந்துள்ளது அனுபோகத்திற்கு இன்ப இன்பத்தின் அளவு முறை மாறும் பொழுது ஏற்படும் ஓர் பொருத்தமில்லா உணர்ச்சியேதான் இன்பத்தின் மறுபெயராம் துன்பமாம் இரண்டும் அறிவின் அலைகளாயும் கண்டேன் அதாவது இன்பங்கிறதும் துன்பங்கிறதும் வேற வேற இல்லை ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அலை அலை தத்துவம் தான் எல்லாமே அறிவோட அலை இன்பங்கிறது துன்பங்கிறது ரெண்டும் ஒன்று தான் அந்த இன்பம் வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் உறுப்புகள் வழியாக நம்ம செய்கிற செயல்கள் மூலம் நம்மளோட ஜீவகாந்த ஆற்றல் செலவாகுது அந்த ஜீவகாந்த ஆற்றல் செலவோட அளவு நம்மளோட இன்ப துன்பத்தை தீர்மானிக்குது அளவு முறை மாறும் பொழுது அந்த ஒரு பொருத்தமில்லாத உணர்ச்சி நம்ம துன்பமாக உணர்கிறோம் சரி நம்ம இந்த செயல்கள்லாம் செய்கிறோமே இதுக்கு என்ன காரணம் இன்னும் மேலே பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐயா சொன்ன மாதிரி தலை விதி நம்மளுடைய நம்ம பிறக்கும் பொழுதே எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டு வரோம் ஒரு ரெக்கார்டோட வரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஒரு ஒரு உயிரி நம் தோன்றுது ஒரு உயிர் முதலாக தோன்றுது அப்படின்னாலே புது அக்கௌண்ட்டு புது அக்கௌண்ட்டில் நம்ம பெற்றோர்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வர்ற இனிஷியல் டெபாசிட் முதல் டெபாசிட்டு அதுதான் சஞ்சித கர்மம் அதை மேலே மேலே அவங்க செய்கிற செயல்கள் அந்த பதிவுகள் எல்லாம் பிராரத்த கர்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது அந்த செயல்களுக்கான விளைவுகள் வினைகள் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஆகாமிய கர்மம் இதெல்லாம் எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டில் ஒரு கிரெடிட் டெபிட் டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி நம்ம இந்த கருமயங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர்லையும் இல்லை ஃபோனில் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி நம்ம செய்கிற செயல்கள் அத்தனையையும் சேமித்து வச்சுக்கும் அது நீங்கள் என்ன விதமான செயல்கள் செஞ்சாலும் என்ன விதமான எண்ணங்களோ எல்லாமே நம்மளுடைய ம கருமையத்தில் அலைகளாக எல்லாமே பதிவாகுது அது ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற பதிவுகள் தான் நம்மளை இயக்குது சரிங்க எல்லாமே ரைட்டு அப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே ரெக்கார்டாகி வந்துருச்சு கருமையத்தில் இருக்கிற பதிவுகள் என்னை இயக்கிட்டுருக்கு வழி வழியாக ஓர் அறிவுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னை பதிவுகள் இருக்குது என்னை இயக்கிட்டுருக்கு அப்போ எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாதா எனக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாதா எல்லாமே விதிப்படி நடக்குது நான் சும்மா இருந்துடலாமா அப்போ விதினா என்ன விதியை வந்து மதியால் வெல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் விதி விதி தான் எல்லாத்தையும் செயல்படுத்துதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ விதியை என்ன மதினா என்ன அதுக்கும் மகரிஷி சொல்கிறாங்க இயற்கையதன் நிகழ்ச்சிகளை விதி என்கின்றோம் எண்ணத்தின் செயல் வகையை மதி என்கின்றோம் இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால் இவை மதியால் ஆடை ஆயுதங்கள் அச்சு இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை இவை அறிந்தால் விதி மதியின் குழப்பம் போகும் இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு சொல்வீர் எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது அப்போ விதின்றது உங்களுக்கு முதல் அது அது தலையாய விதி முதல் விதி அது உங்களை இயக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களோட மதி ஆறாவது அறிவாக மனுஷனுக்கு 
நமக்கு கொடுத்துருக்கிற மதியை நீங்கள் எப்போ பயன்படுத்துகிறீங்களோ அப்போல்லாம் நம்ம மனுஷங்க அதை நம்ம பயன்படுத்தாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மெல்லாம் விலங்குகள் தான் அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம இந்த விதியை நமக்கு சாதகமாக எப்படி நம்மளுடைய அறிவோட துணை கொண்டு மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் விதியை மதியால் வெல்லலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் பெரும்பாலும் நம்மளுடைய கர்ம பதிவுகள் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டே இருக்குது அதுபடி தான் நம்ம செயல்பட்டுகிட்டே வரோம் எங்களால் என்ன தான் யோசித்தாலும் அதை மாற்றிக்க முடியலையே இப்படின்ற கேள்வி எல்லாருக்குமே வரும் அப்போ எங்கே எதை எதை மாற்றணும் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் சரியாக செஞ்சிங்கன்னா இந்த மதின்றது உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கும் மதியால் வெல்லலான்றது பலன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மகரிஷியே சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளுடைய கருமையத்தில் எதனால களங்கங்கள் வருது பதிவுகள் தான் நம்மளை இயக்குது அப்போ அந்த பதிவுகளை நீங்கள் சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இல்லையா தப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வழி இது தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோன்னா அதை செய்யாமல் இருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதை செய்யுங்க அப்படின்ட்டு தான் மகரிஷி சொல்கிறாங்க நிறைவு பெறாமல் இருக்கும் ஆசைகளின் கூட்டம் நெஞ்சம் மனம் பேச்சு இடை பிணக்காகும் பொய்கள் மறைமுகமாய் நேர்முகமாய் பிறர் உளம் வருத்தல் மற்ற உயிர் சுதந்திரமும் வாழ்வின் வளம் பறித்தல் நிறைவழிக்கும் பொறாமை சினம் பகை வஞ்சம் காத்தல் நெறிப்பிறழ்ந்த உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடல் உறவு கலங்க ப கரைப்படுத்தும் எண்ணம் இவை கருமையம் தன்னை கலங்கப்படுத்திவிடும் இதை நாம் கருத்தோடு சீர் செய்வோம் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்றதையும் மகரிஷி சொல்லிட்டாங்க இப்போ நாம் அடுத்ததாக என்ன செய்யணும் இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பதிவுகளில் இருக்கா இந்த பதிவுகள் நம்ம இயக்கும் பொழுது அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம அந்த எண்ணத்தை சீர் தூக்கி பார்த்து சீரமைச்சு நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம அமைச்சுக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இனி வரும் பதிவுகள் சரியாக அமையும் அதுபோல் நம்ம மதியோட துணை கொண்டு நம்மளுடைய பதிவுகளை சீர் தூக்கி பதிவுகளை சீர் தூக்கி பார்த்து புதிய நல்ல பதிவுகளை ஏற்படுத்தி மூலம் வருங்கால சமுதாயத்திற்கு ஒரு நல்லதொரு ஆதாரமாக வளமான ஒரு ஆதாரமாக ஒரு புதிய சரித்திர பெட்டகத்தை நம் வருங்கால சந்ததிகளுக்கு கொடுக்க முடியும் எனவே நமக்கு தந்திருக்கிற விதியை நம் மதியின் துணை கொண்டு கருமைய பதிவுகளை சீரமைத்து கண்டிப்பாக நம்மால் செய்து கொள்ள முடியும் அதை நாம் கண் செய்வோம் நம்மளுடைய செயல்களை சீரமைத்து கொள்வோம் பொறுப்புணர்ந்து நடந்து கொள்வோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நிறைவாக வாழ்வோம் நீடூழி வாழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்